どうも皆さん、ゆっくりレ夢ムだよ。ゆっくりマリサだぜ。今回はポニースマッシャーチャンネルのライツアウトとアキックパニックを紹介するよ。今回は2本立てなんだな。今回紹介するのはショートホラー、つまり短いからね。まずはライツアウトを紹介するね。ある女性が廊下の電気を消して振り返ると何かがいたんだ。何がいたんだこんな感じの影だよ。化け物とかじゃないのかいや、影が立っていたんだ。その影は電気をつけてる時はいないんだけど。電気を消すと見えるんだ。女性がいる部屋の明かりでわずかに見えるって感じだよ。明らかに普通の存在じゃないな。女性が何回か電気をつけたり消したりしてると、いきなり影が消えてしまったんだよ。この現象に不安を抱いた女性はテープで電気のスイッチを固定するんだ。とりあえずその状態でベッドに入るんだけど、なんと固定しているにもかかわらず電気が消えてしまったんだ。物理的に固定しても無意味なのか。この現象に女性は驚き、さらに駆け寄ってくるような足音まで聞こえてくるんだ。姿が見えないのに確実に存在してるって感じか。女性は最終手段として掛け布団を頭からかぶり、って感じのお話だよ。私が初めてショートホラーを見たのはこの作品だったと思うんだけど、たった2分41秒でここまで怖くできるのかと感動したよ。見えないけど、確実に近づいてくる。電気が消えると動いてくるというわかりやすさも良かったね。電気をつけたり消したりするのは私たちも当たり前にする動作だからな。恐怖が想像しやすいぜ。次はアキックパニックを紹介するね。実は今回も光が関係してるんだ。ライツアウトとの恐怖の違いが楽しみだな。このお話はある女性が物置に閉じ込められてしまうところから始まるんだ。誰かに閉じ込められたのかいや、なぜか開かなくなったんだよ。女性が不思議に思っていると、謎の音が聞こえてきたんだよ。あれ、この女性は。うん、多分だけど役者さんは同じ人だと思うよ。女性が目を向けるとそこには、布に包まれた何かがあったんだ。女性の私物じゃないのか女性は怪げな顔をしていたからそれはないと思うよ。そしてその上を見ると電球があって、そこから音がしていたことがわかるんだ。電球からなんで音がするんだ実は謎の音の正体は電球がゆっくり外れる音だったんだ。そのまま電球は落下して割れてしまった上に、布に包まれた何かが近づいてくるんだ。その間にも他の電球がどんどん外れてきて明かりが徐々に減っていく。切羽詰まった主人公は物を守るためのフェンスの内側に移動するんだ。フェンスの内側に入って鍵をかけた主人公だったが、布の内側から何かが手を伸ばしてきて、といった感じのお話だよ。このお話は相手が明確に見えているという点がライツアウトと異なるよ。見えてはいるけど、正体不明なんだ。ライツアウトは見えないし正体不明。アキックパニックは見えるけど正体不明なのか。一見似たような話に聞こえるけど、実際に受ける印象は違くて、アキックパニックは物理的に迫ってくるのがわかる恐怖で、ライツアウトは距離感がわからない恐怖なんだ。アキックパニックのすごいところはどこまで物理的に信用できるかわからないことなんだ。迫ってきて何をするのかわからないし、そもそもフェンスで防げるのかわからない。布をかぶってるからどんな形状をしているかもわからない。はっきりと目に見えるのに、布をかぶってるだけでここまで情報がわからなくなるとはな。発想がすごいよね。物理的なのに物理法則が通用するのかわからない斬新な作品だと思ったよ。今回はここまでだね。どちらも YouTube で見れるからちょっとした空き時間に見てみてね。これからもどんどんホラー作品を紹介していくよ。高評価とチャンネル登録もよろしくな。また会おうよ。バイバイ。